ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ബയോളജിക്കകത്തെ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഗ്രന്ഥികൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് സെക്രീഷ്യൻസ് അതായത് സ്രവങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രന്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്രീഷ്യൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻസൈംസ് ഹോർമോൺസ് അതുപോലെ വിയർപ്പ് ഉമ്മുനീര് തുടങ്ങിയ സ്രവങ്ങളെയാണ് ഈ സെക്രീഷ്യൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്രീഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈംസ് ആകാം ഹോർമോൺ ആകാം വിയർപ്പാകാം ഉമ്മുനീര് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സെക്രീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥികൾ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലാൻസിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസും എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസും എന്തൊക്കെയാണ് എക്സോക്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിർ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തർ ഗ്രന്ഥി ഗ്ലാൻസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എക്സോക്രൈൻ ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ എക്സോക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹിർ ഗ്രന്ഥി എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തർ ഗ്രന്ഥി ഈ എക്സോക്രൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് കുഴലുകളുണ്ട് അതായത് ഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സെക്രീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈംസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഗ്ലാൻസ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എൻസൈംസും ഹോർമോൺസും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് തന്നെ ഗ്ലാൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സോക്രൈൻ ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ എക്സോക്രൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എൻസൈംസ് ആണ് അതേസമയം എൻഡോക്രൈൻ ആണെങ്കിൽ ഡക്റ്റ്ലെസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡക്റ്റ് ഒന്നും കുഴലുകളൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡക്റ്റ്ലെസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഹോർമോൺസ് വ്യത്യാസം ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കി പോകണം ഇച്ചിരി ടഫ് ആണ് സെക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സോക്രൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ എൻസൈമും എൻഡോക്രൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹോർമോണുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവർ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയും അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹിർ ഗ്രന്ഥികളിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ലിവർ ആണ് ഏതാണ് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ പിന്നെ വിശേഷണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ലിവർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെയാണ് ലാർജസ്റ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഇത് ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പി എസ് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടുകൂടെ നമുക്ക് എത്ര പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവും ലാർജസ്റ്റ് എക്സോക്രൈൻ അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ബഹിർ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ എൻസൈംസിനെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ലിവർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെയാണ് ലാർജസ്റ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ലാ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടെ പറയണോ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്രീഷ്യൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സോക്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സോക്രൈൻ എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുഴലുകൾ വഴിയാണ് ഈ സെക്രീഷ്യൻസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് അതേസമയം എൻഡോക്രൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹോർമോൺസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡക്റ്റ്ലെസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡും ലാർജസ്റ്റ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്നും പറയുന്നത് ലിവർ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞത് തൈറോയിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ തന്നെ നമ്മൾ ആദംസ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ആദംസ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം
തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബോഡി മെറ്റബോളിസം അതായത് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ മലയാളം പറയുന്നത് ദഹനം പോലുള്ള ദഹനം ശ്വസനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് മെറ്റബോളിസം ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി മെറ്റബോളിസമാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗോയിറ്ററിൻ്റെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ മുതൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ പേരാണ് അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയഡിനാണ് അയഡിനാണ് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യം വേണ്ട മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ അയഡിൻ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അയഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ അത് ഏത് ഗ്ലാൻഡുമായിട്ടാണെന്നാലും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡുമായിട്ടാണ് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ ഇൻ ദ ചിൽഡ്രൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ക്രെറ്റനിസം അതായത് ഈ തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രെറ്റനിസം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്രെറ്റനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിൽഡ്രനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തൈറോക്സിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിറ്റനിസം അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ ഇൻ അഡൽസിൽ മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിൽ ഇത് മിക്സഡിമ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് മിക്സഡിമ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ക്രിറ്റനിസം കുട്ടികൾ ക്രിറ്റനിസം ചിൽഡ്രൻ എന്നോർത്തോണം ഇത് രണ്ട് സിയും സിയും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ക്രിറ്റനിസം കുട്ടികൾ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് മല ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ ഇപ്പം ക്രിറ്റനിസം അതുപോലെ തന്നെ അഡൽസ് മിക്സഡിമ മിക്സഡിമയാണ് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മിക്സഡിമ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിൻ്റെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റേ രണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അതായത് കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ക്രെറ്റനിസവും മിക്സഡിമയും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ തൈറോക്സിൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ ആണ് എക്സ് എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ ആണ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ തൈറോക്സിൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം അടുത്തത് അടുത്ത ഹോർമോണാണ് കാൽസിടോണിൻ കാൽസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കാൽസിട്രോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡ്യൂസസ് ദ കാൽസ്യം ലെവൽ ഇൻ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ സഹായിക്കുന്ന എൻസേമിന് പറയുന്ന പേര് എൻസേം അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കാൽസിട്രോണിൻ കാൽസിട്രോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ കാൽസ്യം ലെവൽ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കാണാം കാൽസ്യത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിനകത്ത് കാൽസ്യം ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് കാൽസിട്രോണിൻ മനസ്സിലായോ അടുത്തത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോകരുത് നമ്മൾ കാൽസിട്രോണിൻ കാണുമ്പം കൂടുതലാണ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ആണ് എപ്പോഴും ഇത് കാൽസിട്രോണിൻ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലോർക്കണം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഇത് തെറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പാരാതെർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഹോർമോണാണ് സെക്രേറ്റഡ് ബൈ ദ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഏത് ഗ്ലാൻഡാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ പറയുന്ന പേരാണ് പാരാ തെർമോൺ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് തെർമോൺ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പാരാ തെർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അത് ഇൻക്രീസസ് ദ കാൽസ്യം ലെവൽ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ആരാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാ തെർമോൺ ആണ് ബ്ലഡിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പാരാ തെർമോൺ എന്തോ ചെയ്യുന്നു കാൽസ്യം ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാൽസിടോണിൻ ആണെങ്കിൽ കാൽസ്യം ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടുകൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് കാൽസിടോണിൻ ആണെങ്കിൽ കാൽസിടോണിൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ കാൽഷ്യം ലെവൽ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് പാരാ തെർമോൺ 
ലെവൽ ബ്ലഡിനകത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഹോർമോണാണ് പാരാതെർമോണും കുറയുമ്പോഴുള്ള കുറ അല്ലെങ്കിൽ കുറയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ കാൽസിറ്റോണിൻ കാൽഷ്യം കുറയാൻ സഹായിക്കുന്നു പാരാ തൈറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാ തെർമോൺ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കൂടാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടെറ്റനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗമാണ് അത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടെറ്റനി ഉണ്ടാകുന്നത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുമ്പോഴാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് കെമിക്കലി കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വ